Welcome to KAS Mentor, where your dream job is just another reality. If you are not subscribed yet, you are missing out. Hi friends, welcome to KAS Mentor main answer discussion series. In the number of discussion, mono questions on the war another paper two in Athila, Indian constitution and war in the topic in Athurana, international relations or to one the put in the topics and. അതായത് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മൂന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി സോ ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസി റിസേർവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് കണ്ടിജൻസി റിസേർവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെയും കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുക സോ ഇതിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ചൈന അനൗൺസ് ദെയർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എ മെഗാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കവറിംഗ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് എക്സാം ഇൻ ഇന്ത്യസ് കൺസേൺസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ടു ദി പ്രൊജക്റ്റ് സോ ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി എന്താണ് ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മതി ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേർഡ്സിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സോ ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികവും അതേപോലെ തന്നെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതായത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് റിലേഷൻസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസി ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ആൻസറായി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ് പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേണമെങ്കിൽ അതായത് ആൻസറിന് അത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലുക്കിസ്റ്റ് പോളിസിയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് എന്താക്കി മാറ്റിയത് ഇതിനകത്ത് പുതിയ കുറച്ച് എയിംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൂടി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ആക്ടിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ബ്രിക്സ് കണ്ടിജൻസി റിസേർവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോ ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് കണ്ടിജൻസി റിസേർവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്താണ് ബ്രിക്സ് കണ്ടിജൻസി റിസേർവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണം സോ ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം
പല ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പേർട്ടുകളും കാണുന്നത് സോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേജർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ചൈന അനൗൺസ് ദിയർ പ്ലാൻ ഫോർ ദി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എ മെഗാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കവറിങ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് എക്സാമിൻ ഇന്ത്യാസ് കൺസേൺസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ടു ദി പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കൺസേൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് അഗൻസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയാം എന്താണ് ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം സോ അപ്പം എന്താ പറയാം ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മൾ കോമൺലി കേൾക്കുന്ന വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ലാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ മാരി ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കരമാർഗവും അതേപോലെ തന്നെ കടൽ മാർഗമുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഈ ബി ആർ ആൽ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം എന്താണ് ബി ആർ ഐ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ അതായത് ഈ ബി ആർ ഐ എന്നുള്ളതിലൂടെ ചൈന എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ചൈന അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് കണക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ഹിൻഡ് ലാൻഡ് അതായത് അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലൂടെ യൂറോപ്പുമായിട്ടും ആഫ്രിക്കയായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ഹിൻഡ് ലാൻഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഈ മാരി ടൈം സിൽക്ക് റോഡ് അതായത് കടൽ മാർഗമുള്ള വ്യ സിൽക്ക് റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചൈനയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്കണോമിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മാരി ടൈം ഡൊമൈനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി അവർക്കുണ്ട് അതായത് അവർക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോർട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ ചൈനീസ് കമ്പനീസിന് ലാഭം നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ചൈന ഇതുമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ചൈനയുടെ സ്വാധീനം ഈ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലേക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വളർത്തിയെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കടൽ മാർഗമുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന നേവൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഷിപ്പ് യാർഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പോർട്ടുകളുടെ കൺട്രോൾ ചൈനയ്ക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബി ആർ ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചൈന കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പോർട്ടുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ഗോദ പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലെ ഹമ്പൻ തോട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോർട്ടുകൾ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഈ ബി ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള എക്കണോമിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലും സ്ട്രാറ്റജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബി ആർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം സോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി ആർ ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ കടന്നു പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീരിലൂടെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് വെച്ചേ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരുപാട് പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ന് ചൈന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിനകത്തുള്ള ചിറ്റഗോങ് പോർട്ടിനകത്തുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കക്കകത്തുള്ള ഹമ്പൻതോട്ട പോർട്ട് പാകിസ്ഥാനകത്തുള്ള ഗോദ പോർട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീജിയനിലുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചാലഞ്ചായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചൈന പറയുന്നത് ഇത് പ്യൂർലി എക്കണോമിക്കലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫേസും കൂടി എന്നുള്ള ഫേസും കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ചൈന അവരുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീജിയനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നേബർഹുഡിലും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമാനമായിട്ട രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോട്ടൺ റോട്ട് അതായത് ചൈനയ്ക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ സിൽക്ക് റോഡ് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടൺ വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടൺ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് മോസം അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ നേബർഹുഡിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലും യു എസിലൊക്കെ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ എക്സ്പാട്രേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എസ്പെഷ്യലി ബോളിവുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മോസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോട്ടൺ റൂട്ടിന് പോലുള്ള സ്പൈസ് റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ പോർട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഗർമാല പ്രൊജക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീജിയനിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി കോപ്പറേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മഡ്ഗാസ്കാറിലും അതേപോലെ തന്നെ സീഷ്യൽസിലും മൗറീഷ്യസിലും ഇത് മൂന്നും ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലും സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ കിടക്കുന്ന ഐലൻഡ് നേഷൻസ് ആണ് ഇവിടേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേവൽ ഫെസിലിറ്റീസ് സോ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ ഇന്ത്യ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ ചൈന പറയുന്നത് ഇതൊരു കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് കണക്ടിവിറ്റിക്ക് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സോവറൈൻറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയോ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും എന്താണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും നമ്മുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സോവറൈൻറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമാധികാരവും ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ത്രട്ടൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നെക്കി ഇൻസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ് പവറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നല്ല ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് വരുന്ന ഐ ആർ ഒയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന മൂന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് കെ എസ് മെയിൻ സിലബസിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ള റിസർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൃത്യമായ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കും കെ എസ് പരീക്ഷ കേരള പി എസ് സിയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പരീക്ഷകൾ എന്നിവയിലെ മാറ്റം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഈ രീതികളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാമല്ലോ സോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കം ജോയിൻ ക